Hi friends, welcome to my channel PSC Mission. PSC Mission like a lavaku swagadam. VEO LDC LGS in the previous year's questions and answers. Now we will discuss the answer. First question Mula Gangale, Alohangalanum, Lohangalanum, Randai, where the rich Shastak and Arana, Lavosier. Mons process and Dana, Nickel, where the rich in the process on. Avartana Patigale, Padineda group Mula Gangalana, Halogen group. Adite Kritrama plastic edana, Bekelata. Uranium Kandati Shastakin Arana, Martin Clapworth. Caustic soda and the reaperna, sodium hydroxide. Ultraviolet contributed Shastakin Arana, Johann William Ritter. Galvanization Prakril Vigna Mulag Slohamana singer. Mulagam in the Padam Adima in Rdeshicha Vecti. Robert Boyle. And the Riksha till eight to a good little carnapurna mulagam nitrogen. Sharas of Hamula ega vadagam ammonia. Eightum haran gudia loham osmium. Agas nilima in the reaperna loham cesium. Eightum good little dravanangamula loham tankston. Quantum sitana mamishkar sida max plank. Bhavi de logam titanium. Neon lamid and ram orange. Carbon dating contributes shastakin. Billiard Frank Libby Mulagangale Kurshi Ashtakani Niamam Ashtaka Niamam Avishkirchi Shastrakin John Newland Plastic Katumundana Vishavadagamana Dioxin Alasavadal Kandati Shastrakin William Ramsey Avardana Padigail Oxygen Kudumbum Padinaram Padinar Sasya Sodanate Nirik in the Loham Potassium. Wolfram in the Rapid in the Loham Edana Tankston. Nucleus neutron ilata mulagam hydrogen. Atom Sandra the Gurnaloham lithium. Pendulum clock conductia shastrakin. Christian Hygens. Adi Chalaka the contributor shastrakin. Kamerling Ons. Manishan Adi Mai Ubiogicha Loha Sangaram. Bengalam. Smelling salt. Ammonium carbonate. Eight of Stiradula Mulagam, lead. Prabandit later good little Mulagam, hydrogen. Kritramoik Nurmicha and Damata Mulagam, Promethium. Vote to Chain Bowl, Viril Puritana, Nitrogen Summitum, Silver Nitrate Lining. Indian Desandra Tenda Pidava, Profula Chandra Ray. Oxygen and the Pair in the Gedarana, Laosir. Kanadi Nurmana Trubig in the Loham, Mercury. Erectus Amarthan Korak in the Loham, Potassium. Medical pot in the sushi in the loham, lithium. A the lahat in the iron, stibinate, antimony. On our reactor grill, Kavajamai bewick in the loham, lead. Chadapuvadagam, methane. Tin in the iron, cassiterate. Little silver, platinum. On our reactor grill, Kavajamai bewick in the loham, lead. Muruvagal Rutiaka bewick in the hydrogen summit the methana. Hydrogen peroxide. Loha Sangramaya Electrum, Sornam Veli, Unna Logama Hydadi, Rasai the Mayogichavadagam, Chlorine. Falangal Kutrama, I paripik and awake in the calcium summitum, calcium carbonate. Downs procreated in the Mikapadana, Dow, Dow procreated in the Mikapadana Loham, Magnesium. Kulina Lohangal, Nermik in the Prakria, Cyanide Prakria. Vastuvinekal Valia, Pradim Undak in the Darpan, Concave Mirror. Oreinum, Tanmatragal, Tamil Lagar Shagabalam, Cohesion. Karavadarthangal Tavam Prasarik in the Didi, Chalanam. Negative Ushmava Karikata scale, Kelvin scale. Wipe the charge in the unit, Kulo. Serial Karnana Varra Rachiga, Diffraction. Next question. Wipe the charge in the unit, Kulo. Nagasaki Latamum Varsha Vimanam Box Car Boeing B twenty nine Anna. Off a cheese in a session fan, Korsinerum Karanga in a car and a mendana, Chalana Jedatamana Jedatam in the Varal Inertia Gama Kirnanga to Shastakin, Paul Villiard Indian Anava Baudi Vishasas in a Pitava, Hobby J Baba Kapi Katriga Thras in Iva, Unna Varga Utolagan. Why is the Kandika Tarangangali? Eight to Avartikuria Tarangam, Gama. 
വെള്ളയെടുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആകാശത്തിന്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം വിസരണം വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം മെഴുകുതിരിയുടെ രാസചരിത്രം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് മൈക്കൽ ഫാരഡേ മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദർപ്പണം കോൺവെക്സ് പ്രകാശ മേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കിരണം ഗാമ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുനിലയം അപ്സര ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ചാര പഥത്തിനുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അപവർത്തനം ഒരു പവർ സെക്കൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് പ്രകാശ വർഷം ചൂടാകുമ്പോൾ ചില ഖരവസ്തുക്കൾ നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്നു ഉത്പദനം സൂര്യനടക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചൂടിനും പ്രകാശത്തിനും കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ സംരക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗം റേഡിയോ തരംഗം ഉറച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സോണോറിറ്റി പ്രകൃതിയാലുള്ള റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബെഖുറൽ ഇൻഡെക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻറി വൈദ്യുത പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ഒരു ദ്രാവകം അതിദ്രവത്വം കൈവരിക്കുന്ന താപനിലയാണ് ലാംഡ പോയിന്റ് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇലയിൽ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം അഡ്ഹിഷൻ ബലമാണ് ഹിരണ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് സ്വർണം ഹിഡൻ ഗ്യാസ് ക്രിപ്റ്റോൺ അപരിചിത വാതകം സെനോൺ ആദ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ശബ്ദം ആരുടേതാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജവംശം ഏതാണ് റോമനോവ് പെരിറ്റസ് ആരുടെ വളർത്ത് നായായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചൈനയിലെ വൻമതിൽ നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരി ക്വെൻ ഷി ഷുവാങ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോവൽ സമ്മാൻ ലഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസെൻ ചർച്ചിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഏക സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്റ്റഡ് ഗാർഡ് ജർമ്മനി ലോകത്ത് ആദ്യമായി ക്രിസ്തുമതം ഔദ്യോഗികമായി മതം പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം അർമേനിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ആഫ്രിക്ക സില്ലി പോയിന്റ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബഹിരാകാശ ചെലവഴിച്ച വനിത പെഗി വിറ്റ്സൺ റോയിറ്റേഴ്സ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർബാബ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് അർജന്റീന ജോമട്രിയുടെ ഉത്ഭവം ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് കഴുകൻ ദേശീയ ചിഹ്നമായ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം സ്പെയിൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മെയ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി മൊസാദ് ഏത് രാജ്യത്തെ ചാര സംഘടനയാണ് ഇസ്രായേൽ പതാകയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏക രാഷ്ട്രം സൈപ്രസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഗോൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് നാദിയ മുറാദ് ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിൻ റോബറി എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലെ ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാണ് എഡ്വൻ എസ് പോർട്ടർ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് എന്ന നോവലിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന നഗരങ്ങൾ ഏതാണ് ലണ്ടൻ പാരീസ് ലാ ജിയോ കോണ്ട എന്ന പേരുള്ള പെയിന്റിംഗ് ഏത് പേരിലാണ് വിഖ്യാതമായത് മൊണാലിസ വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് സാംബസി ഫോക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകളെ ചൊല്ലി ബ്രിട്ടനുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത രാജ്യം അർജന്റീന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് നാസികൾ സ്ഥാപിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പായ ഓഷ്വിറ്റ്സ് ഏത് രാജ്യത്താണ് പോളണ്ട് ട്രൈഗീസ് നദിയുടെ തീരത്തുള്ള തലസ്ഥാന നഗരം ബാഗ്ദാദ് ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ എന്ന ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ഡേവിഡ് ലീറ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ക്യൂബയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് മിഗുൽ ഡയസ് കാനൻ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ആയിരത്തി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ജോർജ് ഓർവെൽ മാഗ്നക്കാട്ട ഒപ്പുവച്ച തീയതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ഹവായ് ദ്വീപിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രമായ പോൾ ഹാർബർ ജപ്പാൻ ആക്രമിച്ചതെന്ന് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ഏഴ് സിനഗോക ഏത് മതക്കാർ ആരാധനാലയമാണ് ജൂതമതം ചാവുകളാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇസ്രയേൽ ജോർദാൻ കോർട്ടസ് ജനറൽസ് ഏത് രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റ് ആണ് സ്പെയിൻ ഗുരു പകർച്ച ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സിഖ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ എഴുത്തുകാരി അന്ന ബേൺസ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ജഡ്ജി ആരാണ് ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കോർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഗ്രീൻ ബുക്ക് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ജനിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഓസ്ട്രിയ പ്രസിദ്ധമായ ഗറ്റ്സ്ബർഗ് പ്രസംഗം നടത്തിയത് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ പോളിഷ് കോറിഡോർ ഓർ പോളിഷ് ഇടനാഴി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്ര കവാടം ഡാൻസിംഗ് ചൈനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ദ ഗുഡ് എർത്ത് എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് പോൾ എസ് ബക്ക് പന്ത്രണ്ട് വാല്യുമുള്ള എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന ലോക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് അർണോൾഡ് ടോയൻ ബി നെപ്പോളിയൻ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച വാട്ടർലു ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് ബെൽജിയം എത്തിയോപ്പിയുടെ പഴയ പേരെന്താണ് അബിസീനിയ ലോക ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാജിക് ലാൻഡ് ആണ് അത് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്റെ ആത്മകഥയാണ് ഇൻഗുമർ ബർഗുമാൻ ഓംബുഡ്സ്മൻ സമ്പ്രദായം രൂപീകരം കൊണ്ട രാജ്യം സ്വീഡൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആരെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഹിലരി ക്ലിന്റൺ ബ്രദേഴ്സ് കാരമസോവ് ആര് രചിച്ച നോവലാണ് ഫൈദർ ദസ് തേവസ്കി കുപ്രസിദ്ധമായ ബർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് പേർഷ്യൻ ഹോമർ ഫിർദൌസി മദർ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് മാക്സിം ഗോർക്കി ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ അൽ ജസീറ ടി വി ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഖത്തർ ഡോൺ ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം പാകിസ്ഥാൻ മക്സസ് അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രമൺ മക്സസ് ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഫിലിപ്പീൻസ് ഇന്ത്യയെ പോലെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യം ദക്ഷിണ കൊറിയ എലിസി പാലസ് ആരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മാടിബായ എന്ന വിളിക്കപ്പെട്ട ലോക നേതാവ് നെൽസൺ മണ്ടേല പുരുഷന് യുദ്ധം സ്ത്രീക്ക് മാതൃത്വം എന്നതുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസോളിനി വെനസുല കൊളംബിയ ഇക്ഡോർ പെറു തുടങ്ങിയ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ സ്പാനിഷ് ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സൈമൺ ബൊളീവർ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഭാരതപ്പുഴയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ആണ് ഭാരതപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം ഫസ്റ്റ് ഗംഗ സോറി ഫസ്റ്റ് പെരിയാർ ആണ് പെരിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭാരതപ്പുഴ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ നിള എന്നും പറയും നിള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനമല വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിൽ ഗാർഡ്സിൽ നിന്നാണ് ആനമലയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് എന്നിട്ട് അത് നേരെ അറേബ്യൻ സീൽ പോകും അറ്റ് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അറേബ്യൻ സീലോട്ട് പോകുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് മറ്റൊരു കുറെ പേരുകളുണ്ട് നില പെരാർ പൊന്നാനി പുഴ ഇതൊക്കെയാണ് ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന് പറയും അത് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് ഇൻ ചിറ്റൂർ ഭാരതപ്പുഴ ചിറ്റൂരിലാണ് ഭാരതപ്പുഴ ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ലാർജസ്റ്റ് റിസർവേർ ആണ് ഭാരതപ്പുഴ മലമ്പുഴ പാലക്കാട് അതായത് ലാർജസ്റ്റ് റിസർവേർ ഏതാണ് മലമ്പുഴയാണ് പാലക്കാട് ഭാരതപ്പുഴ മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കണ്ണാടിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ അടുത്തത് പമ്പ പമ്പ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആണ് പമ്പയെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്ന് പറയും പമ്പയുടെ പഴയ നാമം ഏതാണ് ബാരിസ് ബാരിസ് പമ്പ പമ്പ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുളച്ചിമലയിൽ നിന്നാണ് പീരുമേടിലുള്ള പുളച്ചിമല എന്നിട്ട് അത് നേരെ എവിടെ പോകും വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ചെന്ന് ചേരും 
ശബരിമല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നതും ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദു കൺവെൻഷൻ ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് ഭാരത പമ്പയിലാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് റിവർ പമ്പ പമ്പയുടെ ദാനമാണ് കുട്ടനാട് അതുപോലെ തന്നെ പമ്പയിലാണ് ആറന്മുള ബോട്ട് റേസും ചമ്പക്കുളം മൂലം റേസും ഇത് രണ്ടും പമ്പ നദിയിലാണ് ശബരിഗിരി പവർ പ്രൊജക്ട് പെരുന്തേനരുവി വാട്ടർഫോൾ ഇതെല്ലാം പമ്പയിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് പമ്പയുടെ അച്ഛൻ ഗോവിലാർ കക്കി കല്ലാർ പിന്നെ നോക്കാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്സ് ഈ വെള്ളയാനി എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തായിട്ട് വരും തിരുവനന്തപുരത്താണ് വെള്ളയാനി ആനന്ദടക്കം അത് ഇടുക്കിയിലാണ് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ് ആനന്ദടക്കം ഇടുക്കി ശാസ്താംകോട്ട ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൊല്ലത്താണ് പൂക്കോട് തടാകം വയനാടാണ് അതൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ് എനമക്കൽ മനക്കോടി മുറിയാട് ഇവിടെ ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എവിടെയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കേരളത്തെ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ഓഫ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിനാല് കായലുണ്ട് നമുക്ക് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് അഷ്ടമുടി കായലാണ് കൊല്ലത്തെ അഷ്ടമുടി കായല് അഷ്ടമുടി കായലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ആണ് അഷ്ടമുടി അല്ല ശാസ്താംകോട്ട ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ശാസ്താംകോട്ട ലേക്ക് ആണ് കൊല്ലത്ത് ശാസ്താംകോട്ട സ്മാളസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ പൂക്കോടാണ് പൂക്കോട് വയനാട് ഹയസ്റ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടറും പൂക്കോടാണ് വയനാട്ടിലുള്ള പൂക്കോട് നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കും പൂക്കോടാണ് വയനാട് നമ്മുടെ സെതേൻ മോസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ വെള്ളയാനിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്യൂൻ ഓഫ് ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്താംകോട്ടയാണ് ഗേറ്റ് വേ ടു ദ ബാക്ക് വാട്ടർ ഓഫ് കേരള എന്ന് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിനെ കുറിച്ചാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലേക്ക് നമുക്കറിയാം വേമനാട് ലേക്കാണ് വേമനാട്ട് ലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ആൻഡ് കോട്ടയം അവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡുകളുണ്ട് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് പാതിരാമണൽ വൈപ്പിൻ വല്ലാർപാടം കടമക്കുടി ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഐലൻഡ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ അത് പാതിരാമണലാണ് പിന്നെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് വേമ്പനാട്ട് ലേക്കിൽ അതേതാണ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് റാംസാർ സൈറ്റ് നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് റാംസാർ സൈറ്റ് വേമ്പനാട്ട് ലേക്കാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് തോട്ടപ്പള്ളി സ്വിൽ എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് കുട്ടനാട് കുട്ടനാട്ടിലും വേമ്പനാട്ട് കായല് സോൾസിനോണാസ് എന്താണ് പുന്നമട കായൽ നെഹ്റു ട്രോഫി ബോർഡ് റേസ് പുന്നമട കായലിലാണ് കുമരകം ബേഡ് സാഞ്ചുറി കുട്ടനാട് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ഇതെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് വേമ്പനാട്ട് ലേക്കിലാണ് അഷ്ടമുടി ലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറേബ്യൻ സി വെച്ചിട്ടാണ് അറ്റ് നീണ്ടകഴ അഴി മൺട്രോത്തുരുത്തൊരാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഷ്ടമുടി കാ ലേക്കിലുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രോഫി നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് അഷ്ടമുടി കായലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളപട്ടണ റിവറിനെയും കൗവായി കായലിനെയും കണക്ട് ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് സതേൻ കനാൽ വേളി കായലിനെയും കടമ കഠിനകുളം കായലിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് പാർവതി പുത്തനാർ എന്നാണ് പാർവതി പുത്തനാർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയ വനിത ആരാണ് അന്നാ ചാണ്ടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം ഏതാണ് കാസർഗോഡാണ് ദൻ പറമ്പികുളം എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് പറമ്പികുളം ചാന്നാർ ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ ജി എസ് ടി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ലോകരാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് സർദാർ സരോവർ ജലസേചന പദ്ധതി എവിടുത്തെയാണ് നർമ്മദായിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മലേറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഹാരപ്പ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ദയറാം സാഹിനിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ബഹദൂഷ സെക്കൻഡ് പിറ്റി പക്ഷി സംഗീതം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് 
ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ത്രിപുര ശ്രീബുദ്ധൻ നിർവാണം പ്രാപിച്ച സ്ഥലം കുശി നഗരം ഇത്രാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു പതിമൂന്ന് ദോക്ലാം എന്ന ഭൂപ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സിക്കിം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വൃത്തി വ്യവസായം ഏതാണ് പരുത്തി വ്യവസായം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ ജന്മദേശം എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അലേർട്ട് അലേർട്ടിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് വാച്ച്ഫുൾ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അസംബ്ലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അസംബിൾ എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സ് അസംബിൾ ഡിസ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് പാർട്ട് തേർഡ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് പതിനാല് ടു പതിനെട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് റൈറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആണ് പതിനഞ്ച് എന്താണ് റേസ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ സെക്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വേണം എന്നാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പതിനേഴ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആണ് പതിനെട്ട് അബോളിഷണൽ ടൈറ്റിൽസ് ഒരു പദവിയിലുള്ളവർക്കും ടൈറ്റിൽസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് എ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റും കൂടിയാണ് റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം അത് എടുത്തു കളഞ്ഞതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനകത്ത് ഉള്ളതായിരുന്നു അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു മൊറാഞ്ചി ദേശായി സർക്കാർ റൈറ്റ്സ് അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു കളഞ്ഞേക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ അതൊരു ലീഗൽ ആക്കിയതിന്റെ റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ആക്കി അതിന്റെ എന്താണ് ആ ആർട്ടിക്കിളും അമൻമെന്റും ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആരാണ് ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രേഖ തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് ആണ് ദേശീയോകൃത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആറ് ജന്മദിനമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് റോ ഉപ്പ സത്യാഗ്രഹ നടന്ന കാലത്ത് വൈസ് റോയ് ആരാണ് ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ് അനുശീലൻ സമിതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെയാണ് ബംഗാളിലാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ് ആണ് ഗോൾഗി ബോഡീസ് മനുഷ്യരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കോശം ഏതാണ് അരുണ രക്താണുക്കളാണ് ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഡിവ്രിസ് ആണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം മൂർക്കൻ പാമ്പിന്റെ വിഷം ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാണ് നാടി വ്യവസ്ഥ കോശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി ഹരിതകമുള്ള ജന്തു ഏതാണ് യുഗ്ലീന മുട്ട് ചിരട്ടയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് പാറ്റല്ല രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹെമറ്റോളജി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മയോളജി ഇ ഇ ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഹാൻസ് ബെർജൻ ആണ് യൂറോപ്യന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ വിഭാഗം ഏതാണ് കോക്കോസോയിഡ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ എണ്ണമാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം നൈട്രജൻ ആണ് നിദ്രയ്ക്കിടയിൽ ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്നിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സാധാരണ ഊഷ്മാവ് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആണ് രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആൽബുമിൻ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ലോക ആസ്മാ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് സ്റ്റെന്റ് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയവമാണ് ഹൃദയം ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമാണ് 
രക്ത അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്രമാണ് സ്പ്ലീൻ അഥവാ പ്ലീഹ ഹാർവേർസിയർ കനാൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥി ഭാഗ ശരീരഭാഗമാണ് അസ്ഥികൾ മരണശേഷം പേശികൾ ദൃഢമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് റിഗർ മോർട്ടീസ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് ഓൺ ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് പാലിനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്മൃതിനാശക രോഗം അൽഷിമേഴ്സ് മനുഷ്യരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കാൾലാൻഡ് സ്റ്റെയ്നർ ആണ് രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം കട്ടിപിടിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഹെപ്പാരിൻ സാർസ് ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് ശ്വാസകോശം ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു അറകൾ അടഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ലെസിത്തീൻ അസ്ഥികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സംയുക്തം ഏതാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് യുഗ്ലീനയുടെ സഞ്ചാരത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഫ്ലജല്ല പഠനങ്ങൾക്കായി ചാൾസ് ഡാർവിൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദ്വീപ് ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപ് ഇക്ഡോർ ജീവനുള്ള കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൻഡവാൻ ലുവാൻ ഹുക്കാണ് കോശമാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ നിയാണ്ടർത്താൻ മനുഷ്യവർഗം ആവിർവഹിച്ച രാജ്യം ജർമ്മനി ഐ ക്യു ആദ്യമേ അവതരിപ്പിച്ചത് ആൽബർട്ട് ബിനെ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ടി എച്ച് ഹക്സിലി കോശത്തിൽ മാംസ സംലേഷണം നടത്തുന്നത് റൈബോസോ ശരീരത്തിൽ സെലിനിയത്തിന്റെ അഭാവത്തിലുണ്ടാവുന്ന രോഗം കാഷൻ ബെക്ക് രോഗം ശവനാരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഔഷധം മിൻക്രിസ്റ്റിൻ ഏറ്റവും മോണോസൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അസ്ഥി ബാങ്ക് ചെന്നൈ കോശത്തിലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി മൈക്കോ മൈക്രോകോൺട്രിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മോർഫോളജി അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസോക്കിമിറ്റാക്കുന്ന രാസാഗ്നി ടൈലിൻ മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹോമോസാപിയൻസ് വൈറസുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ദിമിത്രി ഇവാനസ്കി നിദ്രാവേളയിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവയങ്ങളെ തടയുന്നത് തലാമസ് പ്രോട്ടോസ്ലോവുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം കപടപാതം ശ്വാസകോശത്തിലെ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്ന വായുവറകൾ ആൽവിയോളകൾ സൂക്ഷ്മ നാടിയുടെ നീളം സുഷംന നാടിയുടെ നീളം നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ശ്വാസകോശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പ്ലൂറോളജി സസ്യകോശങ്ങൾക്ക് കടുപ്പം നൽകുന്ന വസ്തു ലിഗിനിൻ ലോക പാർക്കിൻസൺസ് ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് പേശി ക്ലാമത്തിന്റെ കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തു ലാക്ടിക് ആമ്ലം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽസ്യം കോശത്തിലെ എല്ലാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്ന ഭാഗം കോശദ്രവ്യം ഹൃദയമെടുപ്പ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി നൂറിൽ കൂടുന്ന അവസ്ഥ ടാക്കി കാർഡിയ തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദനം കുറവ് മൂലം കുട്ടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന രോഗം ക്രിഡനിസം വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യ രോഗം അരിവാൾ രോഗം കോശങ്ങളിലെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചി ലൈസോസോം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാടി സയാറ്റിക് നാടി അൽഷിമേസ് ദിനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഹെപ്പാരിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം കരൾ രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം സിപ്കോ മാനോമീറ്റർ കോശാസ്ഥികുടം അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക ലോക റാബീസ് ദിനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് സംസാര ഭാഷയ്ക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം ബ്രോക്കസ് ഏരിയ ജൈവഘടികാരം പീനൽ ഗ്രന്ഥി ഹോർമോൺ എന്ന പദം ഇ എച്ച് സ്റ്റാർലി കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെപ്പറ്റോളജി സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിറുലിസം കരൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ എ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെഡറിക് ബാൻറ്റി ചാൾസ് ബെസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് വൈറസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വിഷം എന്നാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച അവയവമാണ് ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യം എൺപതാമത്തെ അവയവമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് പെൻസിലിൻ ആണ് ലോക്ചോരോഗം ടെറ്റനസ് പട്ടാളക്കാർ എന്നടി അന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്വേതരക്താണുക്കൾ ന്യൂട്രോഫിൽ നട്ടലിലെ അവസാന കശേരു ക്ലോക്ക് സിക്സ് പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ ഫൈസേലിയ